ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൈതച്ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ് കൈതച്ചക്കയും ശർക്കരയും ശർക്കര പറയുന്നത് ബെല്ലം ബെല്ലവും കൈതച്ചക്കയും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മധുരം ഉള്ളൊരു കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കൈതച്ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ബൗളില് കൈതച്ചക്ക ഈ ഒരു രീതിക്ക് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബെല്ലാണ് ബെല്ലം ഞാൻ ചെറുങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതൊരു മൂന്നാണി ബെല്ലം ഉണ്ട് അടുത്തത് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ചിറകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പൊടികളാണ് അത്യാവശ്യം മാത്രമുള്ള പൊടികളാണ് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് ജീരകം ഈ മുളക് പൊടി നമ്മളെ കൈതച്ചൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൈതച്ചൊക്കെ സ്വീറ്റ് കറിക്ക് അതായത് മധുരമുള്ള ഒരു കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കൈതച്ചൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് അതേപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തു ഇതൊന്ന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊരു നാല് വിസിൽ വരുന്ന ടൈം വരെ അടുപ്പിൽ വെക്കാം ആ ഒരു നാല് വിസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു കൈതച്ചക്ക വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ തേങ്ങ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായ മുളക് പൊടിയിൽ അത്രയും വേണ്ടു ആ മുളക് പൊടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ജീരകം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ബെല്ലം കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉരുക്കാണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ആ കറിയിലോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകും അപ്പം നമ്മളെപ്പം എന്ത് ആവശ്യത്തിനും വെള്ളം ഒരുക്കുന്ന ടൈമിൽ വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കാണ്ട് വെള്ളം ഉരുക്കി അരിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൈതച്ചൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചു വെള്ളം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലെ വേസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം എപ്പോഴും ഒരുക്കി ചേർക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് മിക്സീൻ്റെ ചാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച കൈതച്ചക്ക ഇതിലെടുത്തിട്ട് പകുതിയിലേറെ പോർഷൻ എന്നും നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇടവിട്ടൊരു കഷ്ണം വെച്ച് കടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഈ ചൂട് തന്നെ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കൈതച്ചക്ക അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പിലോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേവിച്ച് വെച്ച കൈതച്ചക്ക ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അരച്ച് വെച്ച കൈതച്ചക്കയും ചേർക്കുകയാണ് കൈതച്ചക്കിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കണം അരച്ച് വെച്ച മിക്സിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇല്ലേ അതൊന്നും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ചെന്നാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു തള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ കറി റെഡിയാവും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് 
ഈ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം കൈതച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്ന സീസണാണ് ഈ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കറികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ സൗണ്ട് ഇങ്ങ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറി നല്ല പോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് താളിക്കാൻ നോക്കാം അല്ലെ കടുകെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൈതച്ചക്ക സ്വീറ്റ് കറി തയ്യാറാക്കാം ഉപ്പെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട കാരണം കൈതച്ചക്ക വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പെല്ലാം ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരു ചീൻചട്ടി അടുപ്പത്തോട്ടേക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം കടുക് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കായ് കായ്മുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ താളിപ്പിനുള്ള കാര്യം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറിയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ താളിപ്പ് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കറി ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ കറി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കറി എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സീസൺ ആണ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ പൈസയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ